Και να επανέλθουμε μετά τη μουσική μας ανάσα στο Δημήτρη Βελινικόλα, ερευνητή από το Καποδιστηριακό Πανεπιστήμιο, που ασχολείται με, τα, με την τεχνολογία στον τουρισμό και όχι μόνο. Ε, και Βελινικόλα, να σας ευχαριστήσουμε για την σημερινή σας παρουσία. Πριν μιλάγαμε με την κυρία Παντή που μας ανέλυε το πόσο καινοτόμο είναι αυτό το περίπτωρο που πραγματικά θα αλλάξει τη σχέση του προορισμού με τον δυνητικό επισκέπτη της χώρας μας και του προορισμού. Και θέλουμε εσείς, σαν επειδή σας έχω κομμάτι της τεχνολογίας, ε, ποια είναι η διαφοροποίηση, ποια είναι η διαφορετικότητα που πραγματικά κάνει πράξη την κοινοτομία στα περίπτερα, τα διαφημιστικά, τα τουριστικά, σε εισαγωγικά πάντα. Yes, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ουλάχιστα να ευχαριστούμε. Να είστε να καλά. Το, ε, για να μην μιλάμε μόνο για τεχνολογία, είναι η χρήση Σωστά. της τεχνολογίας. Η χρήση τεχνολογίας, βέβαια. Αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει και αλλάζει και είναι μια καινούργια πρόταση, είναι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα νέα μέσα που μας είναι, είναι στη διάθεσή μας και για το marketing αλλά και για την αφήγηση, ε, μέσα όπως η εικονική πραγματικότητα, η παυξημένη πραγματικότητα, τα κοινωνικά δίκτυα, η λογική των influencers του Instagram, μαζί με παραδοσιακά μέσα όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες και να βρούμε τρόπους που μπορούμε να τις συνδέσουμε σε ενιαίες εμπειρίες για το κοινό. Πολύ αυτή σωστά. η θεωρία λοιπόν, αυτή, αυτό το είδος τεχνολογίας, αυτό το είδος αφήγησης, λέγεται διαμεσική αφήγηση και έχει εξελιχθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια λόγω του διαδικτύου. Άρα Εμείς είναι πόλου... η επόμενη μέρα από τα φυλάδια που όλα αυτά τα χρόνια λέγαμε μα τι εξυπηρετούν όταν είσαι στην επεκτήτη διαδικτύου και της κοινωνικής επικοινωνίας. Ναι. Παλιά λοιπόν πήγαινε σε ένα τουριστικό γραφείο. Δεν ήταν μόνο το φυλάδιο. Έχεις το φυλάδιο αλλά ταυτόχρονα έχεις και ένα γνωστό σου που σου έχει προτείνει να πας ένα μέρος. Σωστά. Σωστά. Και αυτό ένα μέσο είναι. Είναι λεκτικό μέσο. Βέβαια. Γιατί το λέω, α μην το υποτιμάμε ότι υπάρχει αυτό. Έχει δει μετά ένα ντοκιμαντέρ για ένα προορισμό και θέλει να πα για να δει αυτό το προορισμό επειδή είδε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ για αυτό το προορισμό. Η διαφορά είναι ότι μέχρι τώρα αυτή η διαδικασία γινόταν σχεδόν αυτόματα και όχι στοχευμένα. Ενώ τώρα πια προτείνουμε με έλεγχο να κάνουμε στοχευμένα αυτό το είδο ε, σχεδιασμού. Δηλαδή να προτείνουμε πώ μπορούμε να συνδυάσουμε 5-6 διαφορετικά μέσα, διαφορετικέ παραγωγέ και όχι μόνο μια διαφημιστική ταινία, ας πούμε, για τον ΕΟΤ, και αυτά τα μέσα όλα μαζί, μαζί με την ευκαιρία και το περίπτερο, να αποτελέσουν μια εμπειρία πολύ πολύ πιο πλούσια για τον θεάτη ή για τον επισκέπτη που θα έρθει. Οπότε, αυτό ήθελα να πω ότι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογικό το ότι αν θα χρησιμοποιήσουμε εικονική πραγματικότητα ή βίντεο ή ολογράμματα, η ουσία είναι το πώς αυτά θα τα συνδέσουμε σε μια μορφή ναι. παιχνιδιού για τον θεατή. Γιατί αυτό που θέλει ο θεατής ε, και αυτό που θέλει ο επισκέπτης είναι να έχει ένα κίνητρο να, με, να ταξιδέψει, ένα κίνητρο να ανακαλύψει πράγματα για έναν τόπο. Ακριβώς. Και πώς θα κάνεις το, τη σύνδεση με την, το engage με τον πελάτη συσταγωγικά, με τον δυνητικό επισκέπτη, ώστε να στη μνήμη του όταν είναι η ώρα να κλείσει κοπέ, να του ήρθει η Ελλάδα, ο προορισμός συγκεκριμένο. Ο... Να σα πω ένα ναι. πολύ περίεργο παράδειγμα που είχε γίνει τελευταία. Ε, μιλάμε μιλάμε για, για ένα κοινό πια, digital natives, τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει, έχουν μεγαλώσει με την νέα τεχνολογία, έχουν μεγαλώσει με computer games, ξέρουν καλύτερα τα παιχνίδια από ό,τι ξέρουν τον κινηματογράφο, α πούμε. Και αυτή η γενιά σιγά σιγά αρχίζει να κινείται, να μεγαλώνει και να παίρνει ταξιδιωτικά πακέτα, να αρχίζει να ταξιδεύει. Τα ταξίδια που κάνει δεν είναι αναγκαστικά οι ίδιοι προορισμοί ή απλά το ότι πάει να ξεκουραστεί. Ε, έβλεπα, δεν ξέρω αν είχατε δει, μια σειρά που έγινε πάρα πολύ γνωστή στο HBO για το Τσέρνοπιλ. Μάλιστα. Ε, δεν ξέρω αν είχατε δει. Την είχα δει, την είχα δει. Το ενδιαφέρον λοιπόν που έγινε με αυτό και μου είχε σοκάρει κιόλα. Παρόλο που ξέρουν ότι υπάρχει μια ολόκληρη περιοχή, η οποία έχει πιθανά ακόμα πρόβλημα με ραδιενέργεια, έγινε ένα τρομερό πόλο για τουρισμό που πηγαίναν influencers για να δουν αυτή την περιοχή, η οποία μετά το ντοκιμαντέρ, μετά από αυτή τη σειρά που ήταν σειρά ντοκιμαντέρ, α πούμε, έγινε πάρα πολύ γνωστή. Αυτό λοιπόν που δημιουργείται είναι αν δημιουργηθεί ένα ενεργητικό τρόπο να προσελκύσει επισκέπτε, έρχονται για να ανακαλύψουν, έρχονται για να δουν ένα μύθο, έρχονται για να δουν μια αφήγηση και όχι απλά για να βρουν μια ξαπλώστρα και να την πληρώσουν 200 ευρώ για να είναι πρώτη, πρώτο τραπέζι πίστα, α πούμε, στην οίκονο. Αυτό το είδο ναι, ο ναι, τουρισμό ναι, ναι. είναι κάτι το οποίο θέλει να στηριχθεί. Εγώ πιστεύω πολύ και αυτό ο είδο ο τουρισμό ε, σέβεται τα υλικά. Σέβεται το να είναι, να σέβεται το περιβάλλον, ε, κινείται, θέλει να ταξιδέψει, δεν θέλει να μείνει μέσα σε μια όλη εγκατάσταση. Κύριε Δελνικόλα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα γιατί μας έχετε ταξιδέψει 
και να επιστρέψουμε ναι. το πόσο μπορούν αυτέ οι εμπειρίε να προσθέσουν αξία σε έναν προορισμό. Ε, Πολύ ωραία. Και να επανέλθουμε με τον Δημήτρη και την Νικόλα, ερευνητή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο μέλο τη ερευνητική ομάδα που πραγματικά μα παρουσιάζει καινοτόμε ιδέε για το πώ μπορεί ένα τουριστικό περίπτερο με την γνωστή παλαιά έννοια που είχαμε στο μυαλό μα πλέον είναι ένα να το πω, ερευνητικό εργαστήρι που τεχνολογία αποδίδει τα μέγιστα στην, δια, στην ε, διαφήμιση του προορισμού. Ναι, νομίζω ότι το περιγράψατε πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. <laughs> είναι ένα κόμμα που σας προσλάμβανε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ωραία. αυτό που λέτε ότι με τις εμπειρίες, γιατί μπορεί τα τελευταία χρόνια το storytelling πραγματικά να ακούγεται πάρα πολύ και στα πανεπιστημιακά έντρα και, στο, ναι. και στον ε, τουριστικό κλάδο. Σε μένα αυτό... Πώ περνάει όμω, πώ η τεχνολογία αυτό κάνει πράξη. Αν να γίνεται και το θέμα που είναι επίση πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει και οι, οι δυνητικοί πελάτε, γιατί οι πελάτε δεν είναι μόνο επισκέπτε, οι πελάτε είναι και οι επιχειρηματίε μια περιοχή που θα θέλουν να διαφημιστούν με ένα διαφορετικό τρόπο. Είναι πολύ μεγάλο βήμα, α πούμε, ε, να, θα σα το πω σαν αίσθηση ότι αντί να διαφημίζω μόνο το σπίτι μου, το να διαφημίσω τον προορισμό, το οποίο αμέσω θα έρθει και θα φέρει πίσω πάρα πολύ περισσότερο τουρισμό. Αυτό το βήμα πολλέ φορέ δεν το κάνουν. Οπότε δίνονται πάρα πολλά λεφτά σε επιμέρου προσπάθειε ο καθένα να κάνει ένα μικρό διαφημιστικό ναι, για την είναι. επιχείρησή του, για το ξενοδοχείο του. Βέβαια. Και δεν υπάρχει μια συνολική αίσθηση που αν ένα προορισμό ανέβει πάρα πολύ, ανεβαίνουν όλοι πάρα πολύ. Ναι, Δείτε πω ναι. είναι κάποιοι, σε πιο, ναι. κάποιοι προορισμοί πούμε, στην Ελλάδα που πραγματικά όλοι θέλουν να έχουν επιχειρήσει εκεί, όλοι θέλουν να έχουν ε, ε, γη εκεί πέρα. Γιατί ο προορισμό έχει φέρει τον τουρισμό. Δεν τον έχει φέρει επιχείρηση. Ακριβώς. Άρα, αν υπάρξει ένα καινούριο μάρκετινγκ, το οποίο μάρκετινγκ στηρίζει το σύνολο ενό προορισμού και ταυτόχρονα διαφημίζει και του επιχειρηματίε που μπαίνουν σε αυτό το είδο διαφήμιση, ε, ο καθένα με τα δικά του κομμάτια, τότε ανεβαίνει και η περιοχή και επιμέρου επιχειρήσει. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό επειδή είσαστε χρόνια στον χώρο και όπω μου είπατε και σε περιοχέ συγκεκριμένε. Ε... Έχετε επενδύσει σε αυτό το κομμάτι. Το αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίε ότι. Ναι, πιστεύω ότι πια υπάρχουν επιχειρηματίε. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι, α πούμε, τρία χρόνια πριν θεωρώ ότι ήταν πολύ πρωτοποριακό το ξενοδοχείο των Πιλενκού στην, στην Μύκονο που είχε προσεγγίσει και είχε ανοιχτεί με τέτοια προσέγγιση. Ε, δηλαδή, αντίστοιχε καμπάνιε βρίσκαμε μόνο στι Μαλδίδε και άμα ε, τεράστιε. Δηλαδή, πολύ σπάνιο να βρει αυτή την προσέγγιση. Περισσότεροι ζητάγανε απλά ένα βίντεο να δείξουν τα δωμάτια και τι εγκαταστάσει. Ναι, ναι, ναι. Την ίδια στιγμή όμως και το Eco Resorts ας πούμε, και το Sunny στη Χαλκιδική ναι, υπάρχουν ναι. αυτή τη στιγμή πελάτες που και κατανοούν και κινούνται προς τα εκεί και η αλήθεια είναι ότι πια δεν μπορούν και να μην το κάνουν γιατί έχει αρχίσει και κινείται αυτό το πράγμα, κινείται στο εξωτερικό. Οι διαγωνισμοί που συζητάμε να συμμετέχουμε τον, στο Λονδίνο ας πούμε έχει συγκεκριμένα βραβεία για χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. Για πείτε μας για το εξωτερικό, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Θα πάτε και σκάνες, αν δεν κάνω λάθος. Από ό,τι μου Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Ναι. Ε, αυτή τη στιγμή συζητάμε για ένα πρόγραμμα χρηματοδότηση του συγκεκριμένου ε, πακέτου που έχουμε φτιάξει, ναι. τη συγκεκριμένη πρόταση, να ταξιδέψει. Αυτό βέβαια θα έχει να κάνει και με τη στήριξη, ανάλογα αν θα υπάρξει στήριξη από την περιφέρεια, από το Δήμο ή από ιδιώτε για να το ταξιδέψουμε αναλόγω. Ναι. Ε, συζητάμε πάντω και για τι κάνε που είναι από τι πολύ σημαντικέ ε, τουριστικέ εκθέσει. Ναι. Συζητάμε πάρα πολύ και για το Λονδίνο που έχει γίνει ένα καινούριο διαγωνισμό. Πάρα πολύ σημαντικό. Έχει γίνει μόνο μία φορά mm. ε, και, και κρίνει καμπάνιε που τρέχουν για ένα-δύο χρόνια. Οπότε ήδη έχουμε μπει στη διαδικασία να συμμετέχουμε και εκεί. Άρα, ε, πολύ πιθανόν το... να έχετε και πελάτε και από το εξωτερικό πέραν τη ελληνική κοινωνία. Σαν εταιρεία, εγώ δουλεύω με το εξωτερικό. Mm. Δουλεύουμε mm. Με, με. Δηλαδή, με, ήδη ε, υπάρχουν αρκετά μέρη που ενδιαφέρονται ε, για αντίστοιχε ε, παραγωγέ. Ε, αλλά η αλήθεια είναι να σα πω ένα πράγμα. Όταν είσαι στην Ελλάδα, έχει τόσο δυνατό τουρισμό. Ε, βέβαια. Έχει τόσο δυνατού προορισμού. Τόσο καλό προϊόν. Να πάω σε ποιον να πουλήσω ναι, ναι. διαφήμιση στην Ελλάδα. Το... Δηλαδή, ναι, ναι. φανταστείτε ότι αυτό νομίζω ότι δεν καταλαβαίνουμε οι Έλληνε. Ότι είμαστε, εντυπωσιαζόμαστε με το να έχουμε δουλέψει στο εξωτερικό και δεν καταλαβαίνουμε ότι σε κάποιου κλάδου όπω ο πολιτισμό και ο τουρισμό έχουμε απίστευτο πλούτο. Ναι, ναι. Έχετε απίστευτο πλούτο. Πλούτο. Και το σημαντικό σε αυτή την, την περίπτωση δικιά σα των Ελλήνων ερευνητών. Είναι ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο ε, είναι ισχυρό πυλώνα. Εγώ έχω να το πω ότι 
Πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει, έχω σπουδάσει και έχω δουλέψει και στο εξωτερικό και το Καποδιστριακό και το Πανεπιστήμιο του Ιωνίου. Ακριβώ. Ε, ήταν εντυπωσιακή η συμμετοχή του, ειδικά με το Γιάννη Τελιγιάννη από το Πανεπιστήμιο του Ιωνίου και από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών. Δηλαδή, ε, πέρα από την πρακτική συμμετοχή, φτιάχνοντα κομμάτια του project, η, η, η συμμετοχή στο σχεδιασμό ενό τελείω πρωτοποριακού προϊόντο είναι εντυπωσιακή. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, δηλαδή. Μιλάμε για διαμεσική αφήγηση, μιλάμε για περνιοποίηση. Ενώ πολλέ φορέ δεν μπορεί να, προ, να προσεγγίσει ένα πελάτη λέγοντα αυτέ τι λέξει. Είναι, είναι γεγονό ότι πρέπει να το δείξει ένα παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα. Λίγο, δεν είναι, δεν είναι. Σωστό. Αλλά νομίζω πω είναι πολύ σημαντικό που ελληνικά μυαλά, δυνάμει ελληνικέ, χωρί αυτό να ακουστεί να έχει ένα τόνο μια βαρύτητα παραπάνω από αυτό που θέλουμε να περάσουμε, ε, είναι εδώ πέρα. Όχι δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ψάχνουν τα εξειδικευμένα σε Γιατί αν πάνε στα ελληνικά πανεπιστήμια, γιατί όλοι μα έχουν περάσει και εσεί είναι ακόμα περισσότερο. Ναι, 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 ναι. Ε, νομίζω ότι είναι οι δυνάμει οι κινητήριε που μπορούν να μα πάνε παρακάτω. Κοιτάξτε, είναι πολύ ιδιαίτερη περίοδο. Δηλαδή βγαίνουν καινούργια τμήματα ψυχιακού κινηματογράφου. Ε, ναι. Αυτή τη στιγμή, α πούμε, στη, στη Χαλκίδα άνοιξε καινούργιο τμήμα του Καποδιστριακού με ψηφιακό κινηματογράφο και νέα ναι. μέσα. Έτσι. Ε, μέχρι τώρα, δηλαδή, ήμασταν σε μια χώρα που είχε μόνο, το μόνο κανονικό πτυχίο ήταν στη Θεσσαλονίκη, α πούμε. Η σχολή στα βρέφη ήταν ιδιωτική. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είμαστε σε μια μετάβαση που τα νέα μέσα αρχίζουν και είναι πιο προσβάσιμα. Βγαίνουν πολλά καινούργια μυαλά. Όταν ένα πανεπιστήμιο βγάζει 80 παιδιά το χρόνο και 100, ναι, 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 ναι. είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα γίνει εδώ πέρα. Και νομίζω ότι αυτέ οι σχολέ είναι πα με επιλογή, δεν πα από σπόντα. Πα με επιλογή, γιατί δεν έχει σε μία από αυτέ. Το 95% των παιδιών ήταν πρώτο επιλογή, δεν έρχονται επειδή δηλαδή. δηλαδή περάσανε με ένα μηχανογραφικό. Αυτό εμένα μου δίνει ιδιαίτερη χαρά σαν παραγωγό που δουλεύω σε αυτή τη χώρα, γιατί νιώθω ότι ε, υπάρχει κίνηση. Και σα λέω πραγματικά δηλαδή. πιστεύω ότι, ότι ο τουρισμό τη Ελλάδα. Ε, δεν μιλάμε τώρα για δεύτερο τουρισμό, α πούμε. Ε. Έχουμε μέρη από, από του καλύτερου προορισμού στον πλανήτη, α πούμε, τουριστικά. Και και δηλαδή, για μένα ο είναι η ιδιαίτερη, ναι. ναι. ιδιαίτερη χαρά ήταν η στάση του ΕΟΤ. Δηλαδή, εγώ δεν το περίμενα, σα το λέω, σας το λέω με όλη την ειλικρίνεια, ότι όταν κάναμε τα πειράματα το καλοκαίρι, γιατί ήταν και πολύ νωρί όταν ανεβάσαμε τα πρώτα παιχνίδια VR και δοκιμάζαμε, εγώ είχα μείνει λίγο με την αίσθηση ότι ποιο ξέρει, μπορεί να πάρει και 3-4 χρόνια κάποιοι να το δουν και να ενδιαφερθούν. Και όταν βρεθήκαμε να το παρουσιάζουμε στον ΕΟΤ και η κυρία Κερέκου πια το μαζί με την ομάδα τη. Ναι. Το αγκάλιασε, ναι, ναι. Okay, εδώ αλλάζει μια καινούργια ολόκληρη περίοδο. Ε, νομίζω δηλαδή. ότι είναι και μια φιλοσοφία διαφορετική σχέση με το παρελθόν. Νομίζω. Πιστεύω ότι ψάχνουν πάρα πολύ το θέμα των νέων τεχνολογιών. Θέλουν να βρουν νέα πράγματα, μιλάνε για το περιβάλλον. Αλλά προσπαθούν να βρουν έμπρακτα να κάνουν. Ναι, 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 ναι. Ε, εμένα μου κάνει αυτό το πράγμα εντύπωση πάντω. Ότι ένα ναι. πολύ πειραματικό project με. Δεν ήμασταν μια μεγάλη διαφημιστική εταιρεία ας πούμε, που έχει κάνει 10 διαφημίσει στο ΕΟΤ. Μπορεί να είχαμε παρελθόν, να... εγώ σα συγχωρείτε, δηλαδή να έχω δουλέψει στη διαφήμιση, αλλά το ότι παίρνει μια ομάδα με ακαδη... ακαδημαϊκή και εταιριών και κάθε και ακού ακριβώ τι έχει ετοιμάσει, εμένα μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά είσαι σε ένα κομμάτι που χωρί αυτό νομίζω, μάλλον το μέλλον είναι εδώ. Οπότε εσεί, επειδή το, το φτιάχνετε το μέλλον με τον τρόπο σα, θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.